大家好，今天会给大家分享有关肖战的最新新闻，分别是挖基基挖娱乐有限公司起诉二二七事件的职业黑粉。第二件新闻是肖战公益走出国门。第三件新闻是有关网友爆料肖战请心理医生上门，王一博被公司警告少跟肖战来往。肖战复工后最震撼的消息，莫过于传闻挖基基挖娱乐有限公司起诉二二七事件的职业黑粉。据相关人士透露，经纪公司已经掌握了有效的证据，已经提供给相关的律师，相信造谣者会受到应有的惩罚。早在去年12月10日，肖战工作室就针对造谣重伤发过律师声明。肖战粉丝事件发生后，在他沉寂的40多天里，遭受到黑粉们无所不用其极的网暴手段。职业黑粉借助互联网的暴力，图词条广场、人肉搜索。深度伪造、抵制商务、假冒引战的行为，污染着网络生态，也给肖战带来了很大的伤害。曾经有妈妈粉不理解，肖战小心翼翼地做好每件事，说好每一句话，为什么莫名其妙地被卷入了一场网络圈层大战中，成为众矢之的，成为众人发泄怒火的对象？如今四十多天后，肖战的事件走向已经可以回答他心中的疑问，答案就是利益。大器晚成的肖战，凭借《陈庆令》一夜爆红，既有命运的眷顾，也有自身的努力。他斯文帅气，谦和有礼，眼睛里透露着朗月星空，就是这个人。即使你不喜欢他，但你也很难有理由去讨厌他。人红是非多，当肖战大红大紫的时候，当接商务到手软的时候，他已经动了别人的奶酪，自然而然的就成了竞争对手，眼中钉，肉中刺。职业黑粉的下场，带着预谋已久的脚本，高喊着所谓正义的口号，一场闹剧如期开演。竞争需要公平，不是靠给对手扒黑料，更不是靠网络暴力的碾压。苍天有眼，肖战在沉寂四十多天后，终于走出舆论的漩涡，开始复工。人正不怕影子歪，如果没有三观比五官还正的人品。相信此时的肖战早已倒在舆论的口水中，万劫不复。职业黑粉的颤抖，网络信息内容生态治理规定正式实行。国家关于网络信息内容生态治理规定正式实行后，给网络暴力、人肉搜索、深度伪造、流量造假、操纵账号等网络行为开关定罪。以上行为就是触碰法律的底线，也是律师在起诉的时候所依据的法律法规。过去的一些模糊之处，现在可以清楚地告诉职业黑粉们：你们违法了，需要承担责任。网上造谣要承担相应的民事责任。民法通则就明确规定了，如果网上造谣、恶意散布他人的信息，对他人的名誉权，或者是单位法人的商誉造成了侵害的，要求对该行为进行处罚。我国的民法通则对诽谤罪的构成做出了严格和清楚的规定，利用互联网侵犯他人的名誉权和人格尊严的，必须承担一定的民事责任，重则需要处以管制、拘役等刑事处罚和行政处罚。利用网络信息诽谤他人，同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上，或者被转发次数达到五百次以上的。应当认定为刑法第二百四十六条第一款规定。挖基基娱乐有限公司起诉二二七事件的职业黑粉，消息一放出，心虚的人自然就开始发慌，而吃瓜群众则幸灾乐祸。很多学生党都说自己已经退出二二七插画，难道是宁折保身？更有甚至者，如果告上万人的话，记得把我们按圈子分位置，有些圈子不能站一起。这只是最后的自嘲。真认为法不责众吗？多少次血的教训历历在目，你们信了也就输了人生。不要把年少无知当作借口，不要把别人的谬论当作真理。当法律的天平让你赎罪时，泪水换不来你污点的人生。职业黑粉被起诉将是大快人心的事，终于可以还给肖战一个清白。但冷观事件的始末，除了职业黑粉们的带节奏。还有一批羊群效应的乌合之众，他们不善推理，但却急于采取行动，容易捕风捉影的揣测他人，不加思考，便一拥而上，群起而攻之。
这也是二期起始的根。磁条广场已经干净了不少，曾经的伤口已经慢慢愈合的粉丝。追偶像是一种自由，但自由也是有底线的。粉丝不是偶像教母，不要试图左右偶像的行为，做一个理智的追星族，跟随肖战做一个正能量满满的人。第二件事，公益不应该成为这个圈子用来排除异己的手段。从肖战粉丝事件以来，石黑就一直抓着他不放。抗议期间，肖战粉丝团体及本人捐赠物资，以及肖战粉丝公益项目组成立以来，石黑大摇大摆的造谣，让肖战公益洗白，打乱扶贫工作，把肖战送上了风口浪尖。有句老话说得好：“但行好事，莫问前程。”不求他人知道多少，只求一心向善，尽自己所能。肖战及其粉丝从做公益的行为一直可圈可点，形式一直十分低调。很多粉丝还自发性的去做公益，值得赞扬。比如看完《最美表演》马尔多之后，粉丝自发性做公益。疫情期间，粉丝第一时间自发性的捐款及捐赠物资，捐助一线医护人员。肖战则自述，肖战则四处筹集稀缺物资，力所能及，日常做微公益。在最需要的时候，默默支援伊朗，任命抗击疫情等等。因为疫情对广大农村地区的影响非常大，所以国务院开展了战役助农计划，黑子照常下场撕逼，连公益都拿来引战声势，恶意攻击抹黑，但是最后通通打脸了，真是大快人心。战役助农第一天，肖战粉丝项目组就被质疑，从下午一直到晚上，营销号带节奏，声势端。当天真正做公益的人专注公益直播，直到当晚成功卖出所有的滞销品，官方出来致谢所有人的善举，并且为肖战粉丝公益团队辟谣表示感谢，还一再强调切勿被网上的部分事实言论所误导，不信谣、不传谣、不造谣，或光明网点赞、人民日报点赞范宣女孩出征，百度科普。光明网是光明日报在网络时代的新延伸，也是国内唯一一家定位于思想理论领域的中央重点新闻网站。疫情发生以来，各家明星及其粉丝团体都在用各自的方式捐款捐物，抗击疫情，包括肖战本人及其粉丝团体，或央视三农点名赞扬，为青年一代做出表率。此次农产品注销，青年一代用自己的方式也投身于项目之中。肖战粉丝公益组成立，助力项目推进，引发社会热烈响应，为青年一代做出表率。肖战设计抗议手绘被认可，走出国门。2月5日，肖战手写加油接力。2月16日，《南方娱乐周刊》感谢肖战提供的寄语和手绘，为中国加油。4月5日，瑞士住户总领馆特别报道，这是第一家由瑞士的一个政府机构包机，前来上海提取抗疫物资。战役还没远远结束，大洋彼岸的人们还在等着这支型号为 A 3 4 0杠0 0的空客送去保障生命的物资。细心的看，发现这些抗疫物资上贴着肖战的抗疫手绘，不愧是设计师肖战，连声援的手绘都十分有创意而被征用。先前中国日报网也曾用这张图来声援过，现在爱心传到瑞士去了，希望就在前方，会好的，一定会。肖战言传身教，用实际行动做公益，献爱心，以身作则，积极引导粉丝，正能量十足。肖战粉丝应该谨记肖战力的家规：温婉居家，不卑不亢。进入四月份，娱乐圈明星大多全部复工，现如今是没有公开的活动行程，明星们大多是进组拍戏或录制综艺节目。然而，人气明星肖战却是暂时没有复工的消息。引发关注。众所周知，肖战在《陈情令》后爆红，成为顶流人气艺人。然而，因二二七事件导致负面不断，个人口碑也下降不少。在整个二二七事件中，暂且不论肖战粉丝的做法，但肖战本人绝对是受害者。据悉，遭到了拳王抵制后，肖战丢了不少代言，并且影视剧也被打低分。如今，圈内明星都已复工，而肖战方虽然积极的对接工作，但是效果甚微。并且网络上还爆料肖战状态非常不好，其实也完全可以想象，对于一个刚走红不久的艺人，突然遭到全网的抵制，肖战的心情肯定不好。
。近日，有娱乐博主爆料了一则心理医生朋友圈的内容，上面写的是：“今天上门到酒店给近期被网暴 X 姓艺人做心理辅导，状态极差，基本定病了，劝大家做个人吧。”虽然没有点名是肖战。但是通过内容信息及网友的热议，完全可以确定说是肖战，令人心疼。此外，网络上还爆料出其他有关于肖战的信息，称肖战正逐步复工，工作室也积极与各方协商。虽然还有负面消息，但是不至于没有一点点资源。同时，还有网友称近日看到了肖战复工做造型，同时否认了肖战患抑郁病，但是人爆瘦了不少却是真的。同事网友还晒出拍到肖战的照片，不知是真是假。众所周知，《陈情令》热播后，肖战和王一博一同走红，二人剧中剧外都是很好的朋友关系，更有很多粉丝磕两人的 CP。在肖战出事后，很多网友关心王一博是否有关心肖战。当然，这件事肯定不能公开力挺，但是有余记爆料称，王一博曾私下去找过肖战，同时因为肖战的事情，王一博也受到公司警告。乐华娱乐曾帮忙公关过一条大料，为此，现在公司紧盯王一博，以免传出与肖战相关的事情。暂且不论心理医生爆料的真假，但是相信任何人遭遇到这种无妄之灾，尤其是全网抵制，可以预料到肖战肯定是心情不好，需要心理医生辅导，也在情理之中。希望肖战能够走出阴霾，接到更多的作品。好，今天的话视频就到这里。如果说喜欢我的视频，欢迎关注我的频道，分享、点赞，拜拜。